So, talk about a video, 11th standard computer application group, lesson 11, HTML formatting web page. HTML use panni, oru pakkatta eppidi vadi vootrithu, eppidi format pannrithu. So, in the video, Tamil medium and English medium, rendu perukkume, common da. So, enna allam pakka pooru na, eppidi bold italic underline center tag use pannrithu. Bold underline italic center tag eppidi use pannrithu. Strong and emphasis tag. Strong na innan pating na yele tikle dadi mano akrad. Bold akrad. Emphasis abdi na sai va akrad. Adadu yidu hum yidu hum same da. Yidu hum yidu hum same da. Kunchh different ruko. Yidu ko adukko kunchh different ruko. Adadu na bhai po program execute pani pop. Adte big big tag small tag. Fonts eppdi periye yele ta matrad. Fonts eppdi chinnna yele ta matrad. Adte highlighting selected text. Uraiye uyerti kaatradal. Kunchh importanta highlight pani kaumi kerdi eppdi. Or web page la text eppdi highlight panrad. Text eppdi subscript superscript panrad. Subscript abdi na kill yele tu vande kill ad kill walkla type pago. H2 or klingla. இந்த மாறி subscript அப்படினா கீல வருது இப்போ height square இருக்கு என்ன இது மேல போருது superscript இது subscript அந்த மாறி subscript superscript எப்படி create பண்ணிருது என்ன பாப்போ அடுத்து insert and delete tag சேர்த்தல் and நீக்குதல் எப்படி சேக்கிறது எப்படி நீக்கிறது change font style size and color ஒரு font style எப்படி change பண்ணிருது size எப்படி change பண்ணிருது color எப்படி change பண்ணிருது என்ன பாப்போ and HR tag and ruler tag that is the horizontal ruler tag so one by one tag we create and then we create so that is the first type and then we 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 type comment first comment exclamation symbol okay comment and then we type this program we type HTML script to so, now we are going to do the formatting. So, script to bold, italic, underline and center. Now, type it. Text, type it. Close it. Tag, close it. Now, this is just a comment. This is compiled and execute. Interpreter execute. Now, head tag. Head to the end. Title. Head slash head close it. இப்போம் title குடுக்கிறோம் title title தான் உங்கள் web page ஓட left cornerல display ஆகும் இப்போம் sample text for formatting sample text formatting அப்படினு குடுத்தர்கிறேன் அந்த slash title அப்படினு close பண்ணிருக்கிறோம் இப்போம் இது என்ன நீங்கள் type பண்ணிருங்களோ இங்கு type பண்ணிருந்தான் உங்கள் web browserல leftல display ஆகும் இப்போம் boldல text formatting அப்படின் நான் குடுக்கிறேன் bold அச்சா display ஆகும் text formatting இருது அச்சா display ஆகும் save பண்ணிக்கிறோம் so save இக்கு .html நே extension குடுக்கும் file name குடுத்து .html நே குடுக்கும் அதை மாறி ஒரே folderல save பண்ணுங்க பாருங்க HTML script அப்படின் உன்னு குடுத்திருக்கேன் HTML scriptல formatting .html நே குடுத்திருக்கேன் HTML scripting அதில் formatting அப்படின் Firefoxல் open ஆகிற மாறி automatic வந்திரித்து நீங்கள் save பண்ணும் போதே அது வந்திரும் இங்கள் இப்போ open பண்ணிரும் formatting அப்படின் இருது open பண்ணிரும் நீங்கள் வேணும்னும் Google Chrome நும் நீங்கள் மாத்திக்கலாம் பாருங்க உங்களுக்கு output வந்திரித்து text formatting வந்திரித்து அந்த உங்களுக்கு இந்தடத்தில Textum, ini ni, ini, ini porta tu, orang lakukan sendiri. Next program, ini minimize panik lah. Okay, ingat lah. Text formatting, ini italic tu, okay, ingat lah. Italic font, italic font lah display ayer ke. So, ini ni, ini view source code, ni, ini panik lah, okay, ingat lah. 
ப்ரௌசர்லேயே போயும் நீங்கள் டைப் பண்ண கூட பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃபாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஜூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இப்போ போட்ட கோடிங்க அப்படியே வியூவும் பண்ணிக்கலாம் பட் இங்கே நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது அதனால் நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் போல்டு கொடுத்துருக்கோம் இட்டாலிக் கொடுத்துருக்கோம் இப்போது சென்டரும் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா இது போல்டு இது இட்டாலிக் இது சென்டர் ஸோ இப்போ அதை க்ளோஸ் பண்ணணும் கரஸ்பாண்டிங் இதை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸ்லாஷ் சென்டர் ஸ்லாஷ் ஐ ஸ்லாஷ் பி ஓகேங்களா ஒவ்வொரு டேகையும் கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் இப்போ இந்த இடத்துல பிரேக் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா மேலே ரொம்ப டாப்பில் டிஸ்பிளே ஆகுது அதனால் மூணு லைன் பிரேக் கொடுக்குறோம் மூணு என்டர் ட்ரெஸ் பண்ண மாதிரி வரும் இப்போ சேவ் பண்ணியாச்சு நோட் பேடை ஒவ்வொரு தடவையும் சேவ் பண்ணணும் இப்போ ஃபார்மேட்டிங் டபுள் கிளிக் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு வெப் ப்ரௌசரில் அவுட் புட் வந்தோம் பாருங்கள் மூணு எம்டி லைன் வந்திருக்கு மூணு எம்டி லைன் வந்திருக்கு டெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டிங்கிறது அச்சா போல்டாக வந்திருக்கு இட்டாலிக்காக வந்திருக்கு நடுவில் சென்டரில் வந்திருக்கு ஓகேங்களா கொடுத்துருக்குற போல்டு இட்டாலிக் சென்டர் இது மூணுமே இந்த டெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டிங்க்கு வந்துருச்சு மூணு லைன் பிரேக் வந்திருக்கு இப்போ வந்து பாருங்கள் அண்டர் லைன் கொடுக்குறோம் அண்டர் லைன் அண்டர் லைனுக்கு யூ டேக் யூஸ் ஆகும் ஸ்மால் லெட்டர்லேயும் கொடுக்கலாம் கேப்டல்லையும் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நாலுமே நம்ம கொடுத்தாச்சு போல்டு இட்டாலிக் சென்டர் அண்டர் லைன் ஓகேங்களா இப்போ நான் கேப்டலில் மாற்றிடுறேன் நீங்கள் ஸ்மாலில் போட்டால் ஸ்மாலில் வரும் கேப்டலில் போட்டால் டெக்ஸ்ட்டு கேப்டலில் வரும் இப்போ இவ்வளோ நேரம் ஸ்மால் லெட்டரில் இருந்தது இப்போது டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேபிட்டல் லெட்டரில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா மறுபடியும் சேவ் பண்ணிடுங்க இப்போ ஃபார்மேட்டிங் அப்படிங்கிற அந்த ஃபைலில் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு கேப்டல் லெட்டரில் வந்துருச்சு தெரியுதுங்களா அவுட் புட் கேப்டல் லெட்டரில் வந்துச்சு சாய்பாக வந்திருக்கு போல்டாக வந்திருக்கு சென்டராக வந்திருக்கு இப்போ அத்தனை டேக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் போல்டு இட்டாலிக் சென்டர் அண்டர் லைன் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங்க்கு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ டிடின்னு ஒன்று புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க டெலி டைப் ரேட்டர் பழைய காலத்து டைப் ரேட்டரில் எப்படி ஃபாண்ட்டு வருமோ அந்த ஸ்டைலில் உங்களுக்கு வரும் டிடி ஃபாண்ட்டு டிடி ஃபாண்ட் டெலி டைப் ரேட்டர் பழைய காலத்து ஃபாண்ட்டில் வரும் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்குறோம் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் டைப் ரைட்டிங் மிஷினில் எப்படி வரும் அந்த ஸ்டைலில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா டிடி இஸ் ஃபார் டெலி டைப் ரேட்டர் பழைய காலத்து ஃபாண்ட்டு ஓகேங்களா போல்டு பி ஃபார் போல்டு இட்டாலிக் சென்டர் அண்டர்லைன் டெலி டைப் ரேட்டர் இப்போது அஞ்சு டேக் பார்த்துருக்கோம் இப்போ அடுத்த டேக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கு ஓகேங்களா போல்டு வேறு ஸ்ட்ராங்கு வேறு ஓகேங்களா இப்போ டெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டிங் பார்த்தது வந்து டெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டிங்கை பண்ணது போல்டு இப்போ ஸ்ட்ராங்குக்கு பாருங்கள் சா ஸ்ட்ராங்குக்கு சாம்பிள் டெக்ஸ்ட்டு ஃபார் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ இதோட அவுட் புட் பாருங்க போல்டு வேற ஸ்ட்ராங் வேற இப்போ பாருங்க எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் ஃபார்மேட்டிங் டபுள் கிளிக் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் ஸோ பாருங்க டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங்கிறது போல்டு அது எப்படி இருக்கு சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஃபார் ஸ்ட்ராங் அது எழுத்தே கொஞ்சம் பெருசாகவும் வரும் அச்சாவும் வரும் ஓகேங்களா லெட்டர்ஸும் லெட்டர் சைஸும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் போல்டாகவும் இருக்கும் அதுதான் ஸ்ட்ராங் ஓகேங்களா போல்டுக்கும் ஸ்ட்ராங்குக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா டெக்ஸ்ட் ஃபான் சைஸும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அண்டு உங்களுக்கு அச்சா வரும் போல்டாக வரும் இப்போ எம்ஃபசிஸ் இஎம் அப்படிங்கிற டேகு இஎம் டெக்ஸ் இஎம் டெக்ஸ்ட் சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஃபார் எம்ஃபசிஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா இஎம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எம்ஃபசிஸ் அது என்னென்னா சாய்வா வரும் ஸ்லாஷ் இஎம் டேக் வந்து க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஸ்லாஷ் இஎம் ஓகேங்களா முடிச்சிடுறோம் இப்போ அகெயின் ஒரு லைன் பிரேக் கொடுத்துக்கலாங்களா சரி இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த இடத்துல தனித்தனியாக எடுத்து காமிச்சிருக்கோம் சேவ் பண்ணிடுறோம் இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணுறோம் இப்போ தெரியுது பார்த்தீங்களா சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஃபார் எம்பஸ் இப்போ பிரேக் கொடுக்கலான்னு சொன்னோம் ஆனால் பிரேக் கொடுக்கல இப்போ பிரேக் கொடுக்காட்டி பாருங்கள் இப்படி தான் ஒரே லைனில் வரும் அது வந்து ஸ்ட்ராங்கு செகண்டாக சாய்வாக இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து எம்பசிஸ் எம்பசிஸ்னால் சாஞ்சி வரும் பிரேக் கொடுத்தா மட்டும்தாங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைனில் டிஸ்பிளே ஆகும் கொடுக்கல அப்படின்னா ஒரே லைனில் வரும் அது காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கல உங்களுக்கு பிஆர் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லைனில் வரும் இப்போ மூணு நியூ லைன் வரும் ஸ்ட்ராங்குக்கும் எம்பசிஸ்க்கும் நடுவ
ஸ்பேஸ் வரும் ஓகேங்களா பிஆர் பிஆர் பிஆர்னா த்ரீ லைன் ஸ்பேஸஸ் வரும் இப்போ வந்து பிக் ஃபோன் பற்றி பார்ப்போம் பிக் சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஃபார் பிக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஃபார் பிக் ஃபோன் இப்போ அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸ்லாஷ் பிக் ஓகேங்களா ஸ்ட்ராங் வேற பிக் வேற ஸ்ட்ராங்குங்கிறது பெரிய எழுத்து ப்ளஸ் தடிமனான எழுத்து பட் பிக்குங்கிறது கொஞ்சம் ஃபோன் சைஸ் மட்டும் பெருசாக வரும் இது வேறு ஸ்டைலில் வரும் இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஒரு வெப் பேஜ் லோட் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இன்னும் அப்டேட் ஆகலை உங்களோட ப்ரோக்ராம் இன்னும் அப்டேட் ஆகலை இது பழைய ஸ்க்ரீனு இது க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறோம் உங்களோட வெப் ப்ரௌசர் சம்டைம்ஸ் பழைய அவுட் புட்டே கூட வரும் ஓகேங்களா நீங்கள் மறுபடியும் அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இன்னும் பழைய அவுட் புட் தான் வந்திருக்கு இன்னும் அந்த பிக் ஃபாண்ட் அது வரல உங்களுக்கு இப்போ வந்திருக்கு பாருங்கள் சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஃபார் பிக் ஃபாண்ட் சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஃபார் எம்பசிஸ் அப்போது பிஆர் டேக் நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பிக்குக்கு அப்புறம் பிஆர் டேக் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா ஒரே லைனில் உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ பிஆர் பிஆர் ஏன்னா பிக்குக்கும் எம்பசிஸ்க்கும் நடுவில் நமக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இருந்தது இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்குக்கு ஸ்ட்ராங்கில் வருது இது பிக் ஃபாண்ட் ஓகேங்களா இது எம்பசிஸ் பிக் ஃபாண்ட் பிக்காக மட்டும்தான் வரும் போல்டு ஆகாது எம்பசிஸ் சாய்வாக மட்டும்தான் வரும் போல்டு ஆகாது ஆனால் கொஞ்சம் பெருசாக வரும் எம்பசிஸ் இட்டாலிக்கும் எம்பசிஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா எம்பசிஸ் வந்து கொஞ்சம் பிக் ஃபோண்டில் வரும் ஸ்ட்ராங் அண்டு ஸ்ட்ராங் எம்பசிஸ் ரெண்டுமே கொஞ்சம் பெரிய லெட்டரில் வரும் அடுத்து ஸ்மால் சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஃபார் ஸ்மால் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸ்மால் ஃபோண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இப்போது ஸ்லாஷ் ஸ்மால்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ பிஆர் கொடுங்க அப்படி இல்லைன்னா சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஃபார் எம்பசிஸும் இதுவும் ரெண்டும் ஒரே லைனில் இது ரெண்டும் ஒரே லைனில் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ரெண்டு லைன் பிரேக் கொடுத்துட்றோம் சேவ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா சேவ் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கேயும் லைன் பிரேக் கொடுத்துடலாம் எப்பயுமே ஒரு இது முடிஞ்சால் லைன் பிரேக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க பேராவுக்கு மட்டும்தான் லைன் பிரேக் வரக்கூடாது அதர்வைஸ் நீங்கள் சிங்கிள் சிங்கிளாக இருக்குன்னா பண்ணலாம் இப்போ மார்க் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது உயர்த்தி காட்டுதல் ஹைலைட்டிங் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சேனல் நேம் கொடுக்கணும் மார்க்கில் லதா சிஎஸ் யூட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸ்லாஷ் மார்க் ஸ்லாஷ் மார்க்கில் டேகை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் சேவ் பண்ணிடுறோம் இப்போது அகெயின் டபுள் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு ஹைலைட் ஆகிருக்கு அதுக்கு மேலே இது ஸ்மால் ஃபாண்ட் இது எம்பசிஸ் இது ஸ்ட்ராங் இது பிக் ஃபோன் இது ஹைலைட் இது சென்டர் போல்டு இட்டாலிக் அண்டர்லைன் எல்லாமே ஓகே இதுதான் உங்களுக்கு லெசனில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த ஒவ்வொரு டேகோட யூஸுமே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி ஓ இதுன்னா இப்படி வரும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க இது வேணும்னா நீங்கள் எழுதிக்கோங்க இல்லை உங்கள் புக்லேயும் இது ஒவ்வொன்றுமே இருக்குது அதை பார்த்து நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்து இதை ஹெப்படி சப்ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் பார்ப்போம் ஸோ பாடி டேக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா கூட போ போடலாம் அப்படியே போடலாம் இப்போ ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ட் இப்போ கீழே வர்ற ஃபாண்ட் தான் சப்ஸ்கிரிப்ட் ஓகேங்களா இப்போது இந்த மாதிரி ஹெச் டூ ஓ இப்படி வரணும் ஈக்வேஷன்ஸில் கீழே வருது இல்லைங்களா அதுதான் சப்ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா சப்பு சப்பு அப்படிங்கிற டேபு க்ளோஸ் சப்பு அப்படிங்கிற டேபுக்குள்ளே எதை கீழே காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு சப் டேபுக்கு உள்ள எதை கீழே பண்ணணுங்கிறத கொடுக்கணும் இப்போ நான் பாடி டேகுக்குள்ளே ஹெச் டூ ஓ கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இது உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹெட்டிங் டேக்குள்ளே கூட கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன் டேக் ஞாபகம் இருக்குங்களா இருக்கிறதுலேயே பெரிய ஃபோன் சைஸில் வரும் ஓகேங்களா இப்போ ஸ்லாஷ் ஹெச் ஒன் இருக்கிறதுலேயே பிக்கஸ்ட் ஃபோன் சைஸில் இந்த ஹெச்டிஓ நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இந்த டைட்டில் கூட சாரி டைட்டில் இல்லை இங்கே கீழே உங்களுக்கு இருக்கு இல்லைங்களா அதை கூட நம்ம ஹெச் ஒன் டேகில் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து வெப் ப்ரௌசரில் வர்றது ஸோ இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா டெக்ஸ்ட் ஃபார்மெட்டிங் இது வந்து ஹெச் ஒன் டேகில் கொடுக்குறோம் 
ஸோ இவ்வளோ நேரம் சின்ன ஹெட்டிங்கில் வந்துட்டு இருந்தது இப்போது ஹெச் ஒன் டேகில் அதை கொடுத்துருக்கோம் இப்போது சேஞ்சஸ் பார்ப்போம் சேவ் பண்ணியாச்சு ஃபார்மேட்டிங் டபுள் கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்களா ஹெச் டூங்கிறது ஹெச் ஒன் டைட்டிலில் வந்திருக்கு பெரிய ஃபோனில் வந்திருக்கு அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் பார்த்தீங்களா இதுவும் இதுவும் உங்களுக்கு ஹெச் ஒன் டைட்டிலில் வந்திருக்கு ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் சிக்ஸ் ஃபோன் சைஸ் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இப்போது சப்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தாச்சு அடுத்து என்ன சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்னா என்ன அப்படின்னா பவரில் டிஸ்பிளே ஆகிறது பவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஹெச் டூவில் கொடுத்துடலாம் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்லாம் ஃபார்முலாவில் போடுறோம் இல்லைங்களா மேக்ஸ் ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி இப்போ எனக்கு ஸ்கொயர் வந்து சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் வரணும் அப்போ அதுக்கு என்ன சூப் எஸ்யூ பி கேபிட்டல் பி வந்து சப்ஸ்கிரிப்ட் கேப் ஸ்மால் பி வந்து சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் பி ஸ்லாஷ் டாக் போட்டிருக்கோங்க சப் ஓகேங்களா ஸோ ஹெச் டூவில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் வந்திருக்கு தெரியுதுங்களா ஆக்சுவலாக டேகு க்ளோஸ் பண்ணல ஆனால் கூட கரெக்டாக தான் நமக்கு ஆன்சர் வந்திருக்கு பட் ப்ராப்பராக ஒரு இது க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கயர் சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல ஸ்லாஷ் சூப்பர் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஆனால் கூட நமக்கு கரெக்டாக டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு க்ளோஸ் பண்ணலைன்னா கூட ஆகிருக்கு சுத்தம் அடுத்து நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒரே ப்ரோக்ராமில் உங்களுக்கு மேபி கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம நியூவாக நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் அகெயின் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்கிரிப்ட் புதுசாக போடுறோம் ஓகேங்களா டைட்டில் ஸ்லாஷ் டைட்டில் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன டைட்டில் கொடுக்குறோமோ அது உங்கள் வெப் ப்ரௌசரில் லெஃப்ட் சைடில் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ என்ன கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபாண்ட் ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அதாவது ஒரு எழுத்தை எப்படியெல்லாம் மாற்றலாங்கிறதுக்காக இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அதே ஸ்கிரிப்டில் வேணாங்கிறனால நான் புதுசாக அகெயின் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஹெட்டு ஸ்லாஷ் ஹெட்டு டைட்டில் நீங்கள் அதுலேயே கூட இது வேணும்னா பண்ணலாம் பாடியில் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா பாடியில் பாடி டேக் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இல்லை நீங்கள் அதுலேயே கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் இருந்தாலும் பாடி டேக் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வெல்கம் டு ஹெச் ஒனில் கொடுக்கலாம் ஹெச் ஒன் தான் பெரிய ஃபோன் சைஸ் இருக்கிறதுலே பிக்கஸ்ட்டு ஃபோன் ஸ்டைல் வெல்கம் டு ஹெச்டிஎம்எல் கோடிங் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு நடுவில் நம்ம இன்னொரு டாபிக் விட்டுட்டோம் இல்லையா இன்சர்ட் அண்டு டிலீட் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் ஓகேங்களா இன்சர்ட் அண்டு டிலீட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ பாருங்கள் இன்சர்ட் டேகை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ இன்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா ஹெச்டிஎம்எல் கோடிங் ஸ்லாஷ் இன்ஸ் ஆக்சுவலாக இன்ஸ் டேக் என்ன பண்ணுன்னா அண்டர்லைன் பண்ணும் இன்ஸ்டேங் ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு கீழே அண்டர்லைன் பண்ணும் யூ டேக் என்ன பண்ணுதோ அதே தான் இந்த இன்ஸ் டேக் பண்ணும் ஓகேங்களா யூக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து அண்டர்லைன் தான் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை அண்டர்லைன் பண்ணுது உள்ளுக்குள்ளே மெக்கானிசம் மட்டும்தான் இதாகுது இப்போ ஃபோன்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதை ரன் பண்ணால் பாருங்கள் அவுட்புட் ஹெச்டிஎம்எல் கோடிங்கை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு இதை மட்டும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகுக்குள்ளே என்ன டெக்ஸ்ட் தரீங்களோ அதை மட்டும் உங்களுக்கு அண்டர்லைன் பண்ணி வரும் ஓகேங்களா ஹெச்டிஎம்எல் கோடிங்கிறத மட்டும் உங்களுக்கு அண்டர்லைன் பண்ணி வருது யூக்கும் இன்ஸ்க்கும் அவுட்புட் சேம் தான் பட் உள்ளே நடக்கிறது என்னென்னா ஒரு கோடிங்கை இன்சர்ட் பண்ணி அதை அண்டர்லைன் பண்ணும் இப்போ டெல் டேக் ஓகேங்களா டெல் டேக் டெல் ஸ்லாஷ் டெல் ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்கிரிப்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் இது என்னென்னா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண மாதிரி வரும் இப்போ ஃபோன்ஸை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்கிரிப்டுங்கிறத டெலீட் டேக் இது வந்து உங்களோட டெலீட் டேகு இது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஸ்ட்ரைக் த்ரோ ஆகுது அதாவது அடித்த மாதிரி காமிக்கும் இது எதுக்காக அப்படின்னா சம் டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் அடித்த மாதிரியே உங்களுக்கு வெப்சைட்டில் காமிக்கணும் இப்போ இது இது வந்து இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் லைனில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ வெல்கம் டு 
HTML coding is the next line delete ad so don't do prohibited delete ad delete ad strike out don't do pannadinga appdi solli or adichirrom okayla go slash del tag close pannirrom close pannirrom break kudukrom ena andha mele irukra line um keela irukra line um ungalku space vittu varanum adanalu moonu line space kudutrom save pannirrom ipo fonts ah run pannrom ipo paarenga don't do ngiradhu strike out aayi vandirukkeengla don't do ngiradhu indha edam Strike out tag you will come under strike out under the good delete tag del del in the strike out in singer the underline it did on strike out funny don't think long it won't know or or tag may or or chinna example for being a notepad let I funny other execute funny parang a thing lam came on a vision file name on the ego or name for the dot HTML for a home for the other run funny parang a इंचस இது வந்து ஒரு எழுத்தை வடிவமைத்தல் அடுத்து கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதை டேக் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது சேவ் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ ரன் பண்ணுறீங்க ஃபோன்ஸை ரன் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நம்ம வேறு எதுவும் டைப் பண்ணாதனால அது டோன் டூவுக்கு வந்துருச்சு புரியுதுங்களா டோன் டூவுக்கே ரெட் கலரில் ஃபோன் வந்துருச்சு ஏன்னா எதுவுமே நான் டைப் பண்ணல ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏதாவது டைப் பண்ணால் அதுக்கு வரும் எதுவும் டைப் பண்ணாதனால இந்த டேகுக்கு மட்டும் ரெட் கலர் வந்துருச்சு இப்போ உங்கள் புக்கில் இருக்கிற ஒரு எக்ஸசைஸே நம்ம செஞ்சு உங்கள் பேஜ் நம்பர் செவன்டி டூவில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துக்கோங்க ஹெச்டிஎம்எல் ஓகேங்களா ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் ஹெட்டு ஸ்லாஷ் ஹெட்டு டைட்டில் வந்து சேஞ்சிங் ஃபாண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பாருங்கள் அதே தான் எல்லாம் ஃபாண்ட்டு ஃபேஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியல் பிளாக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏரியல் பிளாக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபாண்ட் ஸ்டைல் ஃபாண்ட் சைஸ் பாருங்கள் ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து ஒன் கொடுத்துருக்காங்க கலர் ரெட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டெக்ஸ்ட்டுங்க டைப் பண்ண வேண்டிய டெக்ஸ்ட்டு ஓகேங்களா இப்போது ஸ்லாஷ் ஃபாண்ட்டு பி ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன லைன் பிரேக்கு பி ஆருங்கிறது லைன் பிரேக்கு இப்போ அதே மாதிரி சைஸ் டூவில் கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒரு கலர் ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்காங்க சைஸ் த்ரீ க்ரீன் கலர் சைஸ் ஃபோர் எல்லோ கலர் சைஸ் ஃபைவ் பிங்க் கலர் சைஸ் சிக்ஸ் ரெட் கலர் சைஸ் செவன் ப்ளூ கலர் அதாவது H1 to H6 சிக்ஸ் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு ஹெட்டிங்ஸு அதே மாதிரி சைஸ் வந்து ஒன் டு செவன் வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு டைம் கம்மியாக இருக்கிறனால இந்த சேம் ப்ரோக்ராமை அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணுறோம் ஓகேங்களா நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் இதை ஃபுல்லாகவே டைப் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு ஃபான்ஸ் சைஸு எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ காப்பி பண்ணுங்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டு நோட் பேட் இருக்கு இல்லையா ஃபான்ஸுக்கு இப்போ நம்ம பண்ணோம் இல்லையா இந்த டோன் டூக்கு மட்டும் பண்ணோம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இது இப்போ பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைலை சேவ் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த கோடிங் அப்படியே உங்களுக்கு காப்பி ஆகிடுச்சு சேவ் பண்ணுங்கள் ஃபான்ஸுங்கிற நேம்லேயே சேவ் ஆகி இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஃபான்ஸை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகி அவுட் புட் வந்திருக்கு பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோன் சைஸில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோன் கலர்ஸில் வந்திருக்கு சைஸ் ஒன்று தான் இங்கே ரொம்ப சின்னது சைஸ் செவன் தான் ரொம்ப பெருசு ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் புக்லேயும் அவுட் புட் பாருங்கள் இது புக் அவுட் புட் புக்கில் கொடுத்துருக்குற அதே அவுட் புட் தான் நமக்கு வெப் ப்ரௌசர்லேயும் வந்திருக்கு தெரியுதுங்களா நமக்கு வந்து இங்கே ஃபயர்ஃபாக்ஸில் என்ன அவுட் புட் வந்திருக்கோ அதே தான் புக் அவுட் புட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமையும் நீங்கள் டைப் பண்ணி ஓனாகவே லேபில் உட்காந்து டைப் பண்ணி அவுட் புட் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கோடிங் ஈஸியாக வரும் ஓகேங்களா ஏன்னா என்ன நம்ம சொன்னாலும் நீங்கள் ஓனாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் போது தான் ஒன்னொன்றும் புரியும் எந்த இடத்துல கொட்டேஷன் கொடுக்கணும் எந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் விடணும் விடக்கூடாதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இதில் பெரிய எரர்ஸ்லாம் ஒன்றும் வராது இப்போ பாருங்கள் நம்ம க்ளோஸ் டேக் கொடுக்கல இருந்தாலும் அவுட் புட் வந்துச்சு இல்லை
இல்லையா அது மாதிரி தான் ஒரு சில மிஸ்டேக் பண்ணாலுமே இது நமக்கு வந்து அவுட்புட் கொடுத்துடும் கலருக்கு ரெட்டு ஃபான் சைஸ் இங்கே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபான் ஸ்டைலு சைஸு ஸோ இதுதான் ஒரு டெக்ஸ்டை எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணுறது ஸோ அடுத்து ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் பிரேக் அதாவது இது எதுக்கு அப்படின்னா பேரா மாதிரி வச்சு ஒரு பேரா மாதிரி வச்சு அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபான் சைஸ் ஃபான் ஸ்டைல் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸோ அதையும் நம்ம காப்பி பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா அதையும் நம்ம காப்பி பண்ணிக்கிறோம் அதை நோட் பேடில் அதாவது ஹெச்ஆருக்காக இது அரிசாண்டல் ரூலருக்காக இது இப்போ இதை டெலீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம புது ஃபோன்ட்டை புது ஸ்கிரிப்டை நம்ம காப்பி பண்ணுறோம் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் அங்கெங்கே வரும் அதை மட்டும் சரி பண்ணிடுங்க இங்கே பாருங்கள் இந்தியாவில் என்டிஐஏ கீழே வந்துருச்சு ஸ்ரீலங்கா பிரேக் ஆகிடுச்சு அதெல்லாம் நீங்கள் சரி பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா எப்படி இருக்கோ அவுட்புட் அதே மாதிரி வந்துடும் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும் வரும் பேஸ் பண்ணும்போது இப்போ இதை உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஃபாண்ட்டு சரி பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போது ப்ரோக்ராம் நம்ம காப்பி பண்ணியாச்சு சேவ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது அதே ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா மூணு பேராவாக பிரிஞ்சு வரும் ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் வரும் இதுதான் ஹெச்ஆர் ஹெச்ஆர் டேகோட யூஸ் வந்து இதுதான் ஹரிசாண்டலாக ஒரு லைன் கொடுக்கணுன்னா ஹெச்ஆர் டேக் போடணும் ஹெச்ஆர் ஸ்லாஷ் ஹெச்ஆரும் போடலாம் இல்லை ஹெச்ஆர் மட்டும் போட்டாலே உங்களுக்கு லைன் வருது ஓகேங்களா இப்போது நம்ம நோட் பேடில் பார்ப்போம் ஹரிசாண்டல் டேக்குக்காக ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா பாடியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் லாங்குவேஜ்னு ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோன் ஃபேஸை என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏரியல் பிளாக்கில் கொடுத்துருக்காங்க சைஸ் வந்து ஃபோன் சைஸில் சைஸ் ஃபைவில் கொடுத்துருக்காங்க கலர் ரெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பேரா டைப் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காப்பர் காப்பர் பிளேட் கொதி கோல்டு கொடுத்துருக்காங்க சைஸ் சிக்ஸ் கலர் ப்ளூ ஸோ ஹெச்ஆர் டைப் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி போட்டுருந்து இல்லையா அந்த கோடிங்லேயே பண்ணுவோம் ஹெச்ஆர் ஹரிசாண்டல் ரூலர் மட்டும் வரும் பாருங்கள் வெல்கம் டு ஹெச்டிஎம்எல் கோடிங் ஒரு ஹரிசாண்டல் ரூலர் லைன் வந்துருச்சு டோன்ட் டூ அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதாவது டெல் டேகு ஸோ ஹெச்ஆர் எங்கெல்லாம் போகிறோமோ அந்த இடத்துல ஒரு லைன் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஹெச்ஆர் கொடுத்துருக்கோம் இது நார்மல் ஹெச்ஆர் ஓகேங்களா அதாவது எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இல்லாமல் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு லைன் வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு லைனுக்கு கீழே ஒரு ஹெச்ஆர் செகண்ட் லைனுக்கு கீழே ஒரு ஹெச்ஆர் ஓகேங்களா ஸோ இது நம்ம சென்டர் பண்ணிப்போம் ஹெட்டிங்கை சென்டர் பண்ணிப்போம் வெல்கம் டு ஹெச்டிஎம்எல் கோடிங்கிறத சென்டர் பண்ணிப்போம் ஸோ சென்டரை எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம் லாஸ்ட்லேயும் கொடுக்கலாம் இல்லை நடுவுலேயும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஒர்க் ஆகும் சேவ் பண்ணிடுறோம் இப்போ இந்த ஹெச்ஆருக்கு நோ ஷேடு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதை நம்ம இப்போ இங்கே செக் பண்ணி பார்ப்போம் சைஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்ச் கொடுத்துருக்கோம் வித் ஈக்குவல் டு சம் பர்சன்டேஜில் கொடுங்க வித் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா கலர் ஈக்குவல் டு ரெட் கலர் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது சேவ் பண்ணுவோம் இப்போது ரன் பண்ணுறோம் இப்போ ஹரிசாண்டல் அதே ஹரிசாண்டல் ரூலர் தான் ஹெச் ஹெச்ஆர் தான் பாருங்கள் சம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னதும் கொஞ்சம் இதாக வந்திருக்கு விட்டு டென் இன்ச்சுனதும் டென் இன்ச்சுக்கு அது டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு சைஸ் டென்னுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு இப்போ இதில் நோ ஷேடு பார்த்தோம் இல்லையா நோ ஷேடு அதை அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல் வெர்ஷனில் அது சப்போர்ட் ஆகலை நார்மலாக த்ரீ டியாக வரும் த்ரீ டி இல்லாமல் வரும் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணால் உங்களுக்கு சேம் தான் இருக்குது எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் காமிக்கல ஆக்சுவலாக த்ரீ டின்னா சம் இப்போ பவர் பாயிண்ட்டில் பார்க்குறீங்களே அந்த மாதிரி சம் ஷேடோவோடு வரும் ஆனால் நமக்கு வந்ததே டூ டியில் தான் வந்திருக்கு ஓகேங்களா நீங்கள் நார்மலாக ஹெச்ஆல் ரன் பண்ணாலே டூ டி எஃபெக்டில் தான் உங்களுக்கு ரன் ஆகுது த்ரீ டி எஃபெக்ட் வரல இப்போ வித் நான் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தரேன் சைஸ் வந்து செவன்டி இன்ச் தரேன் இப்போ பாருங்கள் எப்படி அவுட்புட் கிடைக்கிதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபான்ஸுங்கிறத ரன் பண்ணி பார்ப்போம் தெரியுதுங்களா செவன்ட்டி கொடுத்தனால செவன்ட்டி இன்ச்சுக்கு வந்திருக்கு ஹர்சாண்டல் லைன் ஓகேங்களா 
அந்த பர்சன்டேஜுக்கு சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கு நோ ஷேடுங்கிறது எந்த இடத்துல போட்டாலுமே நமக்கு ஒர்க் ஆகலை ஒருவேளை இந்த சைடில் இருக்கிறனாலையோ அப்படின்னு தோணும் நீங்கள் அதை தூக்கி வித்துக்கும் கலருக்கும் நடுவில் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே வரல ஏன் அப்படின்னா நம்ம இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் ஹெச்டிஎம்எல்ல நோ ஷேட் வந்து நோ நோ ஷேட் ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகலை